বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এবং সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আশা করছি আপনারা সকলে সুস্থ আছেন ভালো আছেন করোনা মুক্ত আছেন আমি আপনাদের দোয়ায় এবং সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহরবানিতে এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা এসএসসি ইংলিশ অর্থাৎ নাইন এবং টেন ক্লাস নাইন এবং টেন নবম এবং দশম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট এর একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব সে বিষয়টা হলো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এর ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের চারটি অংশ আছে তার মধ্যে একটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই প্রয়োজনীয় জরুরি বিষয় সেটা হলো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তিন নম্বর আইটেম ট্রান্সফরমেশনের তিন নম্বর আইটেম আমি একটু বলে নিই এই ক্লাসটার একটা বড় ক্লাস এই ক্লাসটা এক টানা নিতে গেলে একসঙ্গে নিতে গেলে প্রায় নব্বই মিনিট একশো মিনিট হয়ে যায় এই জন্য আমরা ক্লাসটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি তার প্রথম অংশটি আমরা নিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ প্রথম ক্লাসটি আমরা করেছি সেই ক্লাসটি যদি শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে ফেসবুকে গিয়ে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে ক্লাসটি অবশ্যই ভালো করে দেখবে ওই ক্লাসটি দেখার পরে এই ক্লাসটি দেখতে হবে তাহলে ক্লাস এই ক্লাসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে তাহলে আমরা আমি আমার কথাটা তো বুঝতে পেরেছো তাই না ফেসবুকে বা ইউটিউবে গিয়ে আগের ক্লাসটা দেখবে এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের প্রথম অংশটা ক্লাসের প্রথম অংশটা দেখবে আজকে আমরা দ্বিতীয় অংশ আলোচনা করব যদিও আজকের ক্লাসের সুবিধার্থে আমি আগের ক্লাসের আলোচনাগুলি একটু একটু রিভিউ করে যাব যাতে তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমরা চলো যাই ক্লাসটার মধ্যে ঢুকি দেখি ক্লাসটা কি আছে ক্লাসটাতে তাহলে স্টে হোম অ্যান্ড সেভ লাইফস এটা তোমাদের জন্য মেসেজ বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এস এস ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এস পার্ট থ্রি টপিক্স টুডেস টপিক ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্সেস সেটা বলা আছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং যা থাকছে এগুলি থাকছে সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড আলোচনাটা শুরু এখান থেকে সেন্টেন্স তিন ধরনের তাই না সিম্পল মানে হলো সহজ বা সরল বাক্য আমরা গ্রামারে ব্যাকরণে এটাকে সরল বাক্য বলা হয়েছে কমপ্লেক্স এ দুটা নাম আছে ব্যাকরণে মিশ্র বা জটিল মিশ্র বা জটিল বাক্য কম্পাউন্ড এর একটা নাম দেওয়া আছে যৌগিক আমি আরেকটা নাম দিয়েছি যুক্ত বাক্য বুঝতে সুবিধা হওয়ার জন্য তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে যে কম্পাউন্ড জিনিসটা কি এই যে অ্যান দ্বারা দুই দিকে দুটা বাক্য যুক্ত হয়েছে সমান জাতীয় বাক্য যুক্ত হয়েছে সিম্পল সেন্টেন্স কি বা বৈশিষ্ট্য কি সিম্পল সেন্টেন্স একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফিনিট ভার্ব থাকবে ফিনিট ভার্ব কি ফিনিট ভার্ব হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যাকরণে বলা আছে আমি বলি এটাকে পরিবর্তনশীল ক্রিয়া এই যে ইজ আছে দেখেন হি থাকলে ইজ আই থাকলে এম দে থাকলে আর এটা চেঞ্জ হচ্ছে তাই না সাবজেক্ট বা প্রনাউন বা নাউন নাম্বার চেঞ্জ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ভার্বটিরও পরিবর্তন হচ্ছে এখানে যদি মেইন ভার এটা কিন্তু মেইন ভার অন্য ভার্ব যদি থাকে অ্যাকশন ভার ধরো রিড থাকলে হি রিডস আই রিড দে রিড হ্যাঁ আবার যদি বলেন কন্টিনিউয়াস করব কন্টিনিউয়াস তাহলে হি ইজ রিডিং আই এম রিডিং দে আর রিডিং চেঞ্জ হচ্ছে তাই না আর রিডিং ইজ রিডিং এম রিডিং হচ্ছে তাহলে এটা হলো ফিনিট ভার আর নন ফিনিট ভার্ব হচ্ছে অসমাপেকে ক্রিয়া বা অপরিবর্তনশীল ভার্ব এগুলো আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে আলোচনা করব তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে লাগছে একটি সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফিনিট ভার্ব আর একটাই ক্লস থাকবে বাক্যাংশ একটাই ক্লস তো বাক্যাংশ পুরোটা একটা সেন্টেন্সই হবে এর কোনো ক্লস থাকবে না কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট এবং দুইটা ফিনিট ভার্ব থাকবে জটিল বা মিশ্র বাক্যে একই রকম কম্পাউন্ড সেন্টেন্সও তাই এখানে একটা সাবজেক্ট এখানে একটা সাবজেক্ট এখানে একটা ফিনিট ভার্ব এখানে একটা ফিনিট ভার্ব তাহলে এই দুটাতে একই রকম সিস্টেম দুইটা করে সাবজেক্ট দুইটা করে ফিনিট ভার্ব তাহলে পার্থক্যটা কোথায় এই সেন্টেন্স দুটার ভিতরে এক জায়গাতে পার্থক্য এখানে ক্লস একটা মেইন ক্লস একটা সাবর্ডিনেট এক বা একাধিক সাবর্ডিনেট ক্লস থাকতে পারে আমাদের এখানে সাধারণত একটা করে থাকবে একটা মেইন ক্লস এবং মেইন ক্লোজ অবশ্যই থাকতে হবে মেইন ক্লোজ ছাড়া কোনো বাক্য হবে না যেমন এটা পুরোটা একটা মেইন ক্লোজ এখানে একটা মেইন ক্লোজ এখানে একটা মেইন ক্লোজ মেইন ক্লস থাকবে যেটাকে আমরা বলি প্রধান খণ্ডবাক্য বাংলায় আর সাবঅর্ডিনেট ক্লস আশ্রিত খণ্ডবাক্য একটা একটার উপরে আশ্রয় করে থাকে বিষয়টা বোঝার জন্য খুব সহজ করে বলি 
যদি তোমার সাততলা একটা বিল্ডিং থাকে তাহলে যদি আমি নিচ তলাটা ভেঙে দিই তাহলে পুরো বিল্ডিংটাই ভেঙে পড়বে তাহলে প্রথম তলাটা হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম তলা এগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকতে পারে না যদি প্রিন্সিপাল ক্লোজ না থাকে যদি একতলা না থাকে তাহলে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম তলা পর্যন্ত থাকতে পারে না আর দ্বিতীয় থেকে সপ্তম তলা যদি নাও থাকে তাহলে কিন্তু একতলা ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার মানে প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল নয় কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লোজগুলো প্রিন্সিপাল ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল প্রিন্সিপাল ক্লোজ না থাকলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের কোনো মূল্য নাই কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এটা অ্যাপসিডিউটলি নাথিং বাট জিরো ছাড়া আর কিছু হবে না তাহলে এই তিনটা বাক্যের কিন্তু একই অর্থ এই লাইনে যে অর্থ এই লাইনের সেটাই অর্থ এবং এই লাইনের কিন্তু অর্থ ওইটাই কিন্তু পার্থক্যটা কি তিনটা বাক্যের গঠন আলাদা রূপ আলাদা স্ট্রাকচার আলাদা কিন্তু মিনিং সবসময় সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তিনটির একটা বাক্যের তিনটা রূপ হবে তিনটা রূপেরই অর্থ সেম কোনো অর্থের পরিবর্তন হবে না আর এমনিতে তোমরা জানোই ট্রান্সফরমেশনে কোনো অর্থের পরিবর্তন হয় না আর এখানেও কোনো অর্থের পরিবর্তন হবে না প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে তিনটা রূপে নিয়ে যাওয়া যায় এবং তিনটা সেন্টেন্সের অর্থ এক থাকে কিন্তু তাদের গঠন বা রূপ বা চেহারা এক থাকে না এটা হলো মূল কথা ক্লিয়ার তাহলে আমরা জেনে নিলাম সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমি আরেকবার বলি সিম্পল সেন্টেন্সের একটা সাবজেক্ট একটা ফিনিট ভার এবং এটা একটা সেন্টেন্স হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেন্টেন্স দুটা সাবজেক্ট দুটা ফিনিট ভার এবং দুটা ক্লোজের একটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল আর এক বা একাধিক কী থাকতে পারে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকতে পারে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও তাই দুটা সাবজেক্ট দুটা ফিনিট ভার দুটা ক্লোজ থাকবে দুটা ক্লোজই প্রিন্সিপাল ক্লোজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকে না এই জন্য এটাকে যুক্ত বাক্য বলা হয় যৌগিক বাক্য বা যুক্ত বাক্য এদিকে একটা ক্লজ এটাও প্রিন্সিপাল এই দিকে একটা ক্লজ এটাও প্রিন্সিপাল এই দিকে ক্লজ এই অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে এই জন্য এটার নাম হলো যৌগিক বাক্য এই জন্য এটার নাম যৌগিক বাক্য ওকে তাহলে আমরা জেনে নিলাম এদের কি চরিত্র বৈশিষ্ট্য এখন আমরা যাব আলোচনাতে সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সের কি কি থাকতে পারে সিম্পল সেন্টেন্সে সবসময় সাবজেক্ট একটা ভার্ব বা ফিনিট ভার্ব আমি বলেছি শুরুতে এই বাক্যগুলো শুরুতে বোঝার জন্য বলছি চেনার জন্য বলছি চিনবো কীভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সগুলো কীভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সগুলো চিনব শুরুতে ইন স্পাইট অফ বাই উইদাউট বিকজ অফ অ্যাট দ্য টাইম অফ বিং ওয়িং টু ডিউ টু ইন স্টিড অফ ডেসফাইট ইন কেস অফ বিসাইডস হ্যাভিং প্লাস ভার থ্রি ভার থ্রি মানে পাস পার্টিসিপাল তাহলে হ্যাভিংয়ের সঙ্গে পাস পার্টিসিপাল যেমন হ্যাভিং গান হ্যাভিং ডান হ্যাঁ হ্যাভিং বি গান হ্যাভিং কমপ্লিটেড এরকম ভার প্লাস আইনজি গোয়িং ডুইং রানিং এটাকে আমরা বলি জেরান্ড অথবা পার্টিসিপাল যদি নাউন হয় জেরান্ড আর যদি অ্যাডজেকটিভ হয় তাহলে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হবে ফো অন অ্যাকর্ডিং টু এটসেট্রা যুক্ত হতে পারে আর এই যে টু এবং ইন অর্ডার টু থাকতে পারে টু আর ইন অর্ডার টু একই জিনিস ইন অর্ডার টু এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে টু যার মানে হলো উদ্দেশ্য বোঝাইতে বা বিশেষ কারণে বোঝায় এরপর অবজেক্ট এবং অন্যান্য কমপ্লিমেন্ট থাকবে তাহলে এটা আমরা জানলাম কি সিম্পল সেন্টেন্স আমরা কটা উদাহরণ দিই আমি ওখানে অর্থ বলে নেই এখানে অর্থ বলে যাব ইনস্পাইট অফ সত্ত্বেও ইনস্পাইট অফ ইস পভার্টি তার দারিদ্র তার সত্ত্বেও তার দারিদ্রতার দরিদ্রতার সত্ত্বেও অথবা তার দারিদ্রের সত্ত্বেও দ্য ম্যান ইজ অনেস্ট লোকটি সৎ তাহলে এই স্পাইট অফ ইস পভার্টি এই পর্যন্ত এটাকে আমরা বলছি ফ্রেজ ফ্রেজ মানে হলো শব্দ গুচ্ছ এটা কিন্তু ক্লোজ নয় কারণ এখানে স্বাধীন কোনো সাবজেক্ট নাই এই পর্যন্ত কোনো ভার্ব নেই এটা হলো ফ্রেজ শব্দ গুচ্ছ এটা ক্লজ নয় যেহেতু সিম্পল সেন্টেন্সে ক্লজ থাকে না শুধু ফ্রেজ থাকতে পারে দ্য ম্যান ইজ অনেস্ট এটা একটা ক্লজ এবং এটা একটা সেন্টেন্স হ্যাঁ পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স তাহলে লোকটি দারিদ্র হওয়া সত দরিদ্র দরিদ্রতার সত্ত্বেও লোকটি গরিব হ্যাঁ লোকটি সৎ ওকে উইদাউট উইদাউট মানে ছাড়া উইদাউট হ্যাভিং আ ভিসা একটা ভিসা থাকা ছাড়া ইউ ক্যান্ট গো অ্যাব্রড অ্যাব্রড মানে বিদেশ তুমি বিদেশে যেতে পারো না পারবে না বিকজ অফ বিকজ অফ মানে হলো কারণে কারণ না কিন্তু বিকজ হলো কারণ আর বিকজ অফ কারণে বিকজ অফ ইস ইলনেস 
তার অসুস্থতা কারণে হি ওয়েন্ট হোম সে বাড়ি গিয়েছিল এটা হলো ফ্রেজ এটা হলো ফ্রেজ এটা হলো ফ্রেজ নট ক্লজ হি ওয়েন্ট হোম এখানে কমা এখানে কমা এখানে কমা এখানেও কমা দিলেই ভালো হয় কমাই দিবে ফ্রেজের সঙ্গে কমা দেওয়াটাই ভালো এখানে কমাটা পড়েনি অ্যাট দ্য টাইম অফ ইস ক্লাইম্বিং আর ট্রি একটি গাছে তার একটি গাছে ওঠার সময় একটা গাছে তার ওঠার সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ মন হলের সময় হি ফ্যাল ডাউন হি ফ্যাল ডাউন হি ফ্যাল ডাউন সে পড়ে গেল একটা গাছে ওঠার সময় সে পড়ে গেল তাহলে এই এখান থেকে পর্যন্ত এটা হলো ফ্রেজ ডেসপাইট অ্যাপ্লাইং ফর হান্ড্রেডস অব জবস শত শত চাকরিতে আবেদন করার পরেও সত্য ডেসপাইট মানে হলো সত্য ইনস্পাইট অফ মানে যেটা ডেসপাইট মানেও কিন্তু সেটাই সত্ত্বেও শর্ত না কিন্তু সত্ত্বেও তাহলে শত শত চাকরিতে আবেদন করা সত্ত্বেও হি ইজ আউট অফ ওয়ার্ক সে কর্মহীন সে কর্মহীন বিং বিং মানে হইয়া বা হওয়াই হইয়া বা হওয়াই বিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী হওয়াই দে উইল সাকসিড ইন লাইফ তারা জীবনে উন্নতি করতে পারবে সাকসিড মানে উন্নতি করা সফল হওয়া তারা জীবনে সফল হতে পারবে ইন কেস অফ কারণে ইন কেস অফ রেইন ফলস বৃষ্টি পড়ার কারণে ফল মানে পড়া বৃষ্টি পড়ার কারণে আই উইল নট কাম আই উইল নট কাম আমি আসব না এই কমার ভিতরে যেগুলো দেখছ দেখছ সেগুলো সবই হলো কি ফ্রেজ এগুলো কিন্তু ক্লজ না ডিউ টু মানে কারণে ডিউ টু আ হ্যাভি হেভি স্টর্ম ডিউ টু আ হেভি স্টর্ম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ইট ওয়াজ ক্যান্সেলড ইট বলতে একটা অনুষ্ঠান হতে পারে দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ ক্যান্সেলড অনুষ্ঠানটি বাতিল হয়েছিল ওয়িং টু এটার মানেও কারণে এটার এটা একই জিনিস ওয়িং টু ডিউ টু ওয়িং টু হিজ ইলনেস তার অসুস্থতার কারণে হি মেস্ট দ্য ক্লাস সে ক্লাসটি মিস করেছে সে ক্লাসটি মিস করেছে বা মিস করেছিল এখানে পাস্ট টেন্স আছে হ্যাঁ ফ আই খুডেন্ট গো টু স্কুল ফ মাই ইলনেস ফ মানে এখানে জন্য ফর এখানে বিকজ অর্থে ব্যবহার হয়েছে কারণে তাহলে বিকজ অফ মাই ইলনেস বলা যেত ফরের পরিবর্তে এই ফরের পরিবর্তে বিকজ অফ ব্যবহার করা যেত আই কুড নট গো টু স্কুল আমি স্কুলে যেতে পারি নাই ফ মাই ইলনেস বিকজ অফ মাই ইলনেস আমার অসুস্থতার জন্য বা আমার অসুস্থতার কারণে অন অন হিয়ারিং হিজ ফাদার্স ডেথ তার বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অন হিয়ারিং হিজ ফাদার্স ডেথ তার বাবার মৃত্যুর খবর শুনে হি বিখেইম ফেইন্টেড সে মূর্ছা গেল অজ্ঞান হয়ে পড়ল অজ্ঞান হয়ে গেল মূর্ছা গেল হি বিখেইম ফেইন্টেড হ্যাঁ ফেইন্টেড মানে ফ্যাকাশে হওয়া বা মূর্ছা যাওয়া টু উই টু লিভ আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি বা আমরা খাইতে বাঁচি আমরা খাই টু লিভ বাঁচতে আমার বাঁচতে খাই এটা আমরা বলি আমার খাওয়ার জন্য বাঁচি নাকি সরি আমরা বাঁচার জন্য খাই আমরা বাঁচার জন্য খাই ঠু ঠু এটাও একটা সিম্পল সেন্টেন্সের একটা বৈশিষ্ট্য হি ওয়াজ টু টায়ার্ড টু ওয়াক এর মানে হলো সে এতটাই ক্লান্ত ছিল যে সে হাঁটতে পারছিল না এটাকে আমরা যখন কমপ্লেক্সে নিয়ে যাবো তখন আমরা বলবো হি ওয়াজ সো টায়ার্ড দ্যাট হি খুড নট ওয়াক এটা হলো পরিপূর্ণ প্যাটার্ন সেন্টেন্সটা যেটাকে আমরা কমপ্লেক্সে পাবো সে এতটাই দুর্বল ছিল যে সে হাঁটতে পারছিল না একই রকম অর্থ সেন্টেন্স দুটোর অর্থ একই রকম প্যাটার্নটা আলাদা বিসাইডস বিসাইডস মানে এছাড়াও বিসাইডস ওয়ার্কিং অ্যাজ ডাক্তার অ্যাজ ডাক্তার ডাক্তার হিসেবে কাজ করা ছাড়াও ডাক্তার হিসেবে কাজ করা ছাড়াও হি অলসো রাইটস ফয়েমস সে কবিতা লেখে ভাগ প্লাস আইনজি জেরান্ড বা পার্টিসিপেল সিং দ্যাট পলিস পুলিশকে দেখিয়া পুলিশকে দেখিয়া দ্য থিপ র্যান অ্যাওয়ে চোটটি পালিয়ে গেল তাহলে এই যে কমার ভিতরে যেগুলো দেখছেন হ্যাঁ সবই কি এগুলো ফ্রেজ আর বাকি অংশটা হলো একটা সেন্টেন্স এবং প্রত্যেকটাতেই একটা করে সাবজেক্ট এবং একটি করে ফিনিট ভার আছে খেয়াল করবে হ্যাভিং প্লাস ভার থ্রি ভার থ্রি মানে পাস্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল যেমন দ্য সান হ্যাভিং সেট এই সেট এ পাস্ট পার্টিসিপল বেশন হয়েছে সেট 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 প্রেজেন্ট ফর্ম যা পাস ফর্ম তাহা পাস পার্টিসিপল ফর্ম তাহা এই জন্য মনে হচ্ছে যে কি এটা কিন্তু পাস পার্টিসিপল ফর্ম দ্য সান হ্যাভিং 
सैट उ स्टार्ट प्लेइंग सूर्य अस्त जावे खेला बंद कर खेला बंद कर सीम्पल सेंटेंस एप कम्पाउंड सेंटेंसर हमें एकटू गत क्लसटा विस्तारित आलोचना करें क्योंकि एक मैं एक फार्ष्ट आलोचना जाता जो आगे क्लस पढ़ा कम्पाउंड सेंटेंस एखे तुटी सबजेक्ट दूट भार्व फिनिट भार्व थक कोअर्डिनेटिंग कन्जांगशन थे मजखने कन्जांगशन थको कि थकते परे सेगल एंड बाट और यट सो नर अदारवैज एज वेल एज एंड नट ऑनलि बाट अल्सो बोथ एंड आईदार और नाइदार नर हाइट हाइल स्टील देर फोर हुईदार और नट हरस एटसेट्रा हरस एटसेट्रा एगल मजखने कोअर्डिनेटिंग कन्जेंशन हिसाब से थको आप देखी एक एंड 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 मैं जान हि वार्क हार्ड एंड प्रसपार इन लाइफ प्रश्न तुलते पर सर एखे आठटा सबजेक्ट कथाय दिए दाओ समस्या नहीं हि वार्क हार्ड एंड हि प्रसपार इन लाइफ नो प्रब्लेम प्रसपार हि प्रसपार इन लाइफ इन प्रसपार्ड है इन्हें आठ भूल आसे प्रसपार्ड है आर इ डि हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हि वार्क हार्ड एंड प्रसपार्ड इन लाइफ अथवा हि वार्क हार्ड एंड हि प्रसपार्ड इन लाइफ नो प्रब्लेम एक ही सबजेक्ट हमें एक लिखी ना तर मानी कि नाइन आसे बाट द मैन इज पोअर बाट हि इज अनेस्ट ए बाट दिए दूटी की दूटी सेंटेंस जुक्त होने एक जौगिक वाक्य बा कम्पाउंड सेंटेंस और डु और डाय सर एक सबजेक्ट ही नहीं हाँ आसे यू डु और यू डाय नो प्रब्लेम ये दो कमन और यू साधारण लिखी ना इंग्रेजी हाँ और बोली स्टप टकिंग मानी कि यार मान हल यू स्टप टकिंग स्टैंड आप मानी कि यू स्टैंड आप यू तो क्योंकि बोली ना बोली ना मानी कि नाई ये आसे क्योंकि एखे सैलेंट अवस्था आसे यू डु और यू डाय हमें लिखी डु और डाय करो अथवा मरो ये आरोप भलो बांगला आ मंत्रे साधन किंबा शर पतन हाँ जी बोले वाक्य रचना करो इंग्रेजी तेल लिखते हैं डु और डाय नर नट आ ब्लाल्डिंग नर आ ट्री वज लैफ्ट स्टैंडिंग ना एक भवन ना एक गाशो दाड़ी मैं झड़े पर कथा बोल झड़े पर ना एक भवन ना एक गाशो दाड़ी नट आ बिल्डिंग नर आ ट्री वज लैफ्ट स्टैंडिंग आईदार और हय अथवा आईदार हि उल कम हय से आस अथवा आई उल गो अथवा हमें जाब आईदार हि उल कम और आई उल गो ठीक से नाइदार नर वीदार नर नाइदार वेल्थ नर अनार लैसड फर एवर फर एवर मान कि चिरतरे तेल बोलते सम्पद नय सम्मान नय कोई लैसड ये लैसड हम भार लैसड मैंने हलो टीके थका टीके थे ना चिरदिन बोलते सम्पद नय सम्मान नय सम्मान चिरदिन टीके थे ना सम्पद चिरदिन टीके थे ना से कथाटा बोल से क्या अदारवैज अदारवैज मैं कि छाड़ा बी पांगचुअल कि हो समयानुवर्ती हो समयानुवर्ती हो अदारवैज नतुबा यू कैन नाट प्रसपार इन लाइफ तुम्हें जीवने उन्नति करते पर समयानुवर्ती हो नतुबा तुम्हें जीवने उन्नति करते पर ना इट इट मैं तथापि तबुओ तथापि तबुओ हिज उक से हलो से हलो से दुरबल इट तथापि हि इज वार्किंग हार्ड से कठोर परिश्रम कर दुरबल तबुओ से तथापि से कठोर परिश्रम कर हायरस मैंने कि जेखने तुलन जेखने हि मास्ट बी अबाउट फिफ्टी से अवश्य पंचाश बस वयस्क हायरस जेखने हिज वाइफ लुक्स अबाउट टोटी जेखने तर स्त्री के बीस बस बस देखा जेखने तर स्त्री के बीस बस बस देखा से अवश्य पंचाश बस बस जेखने तर स्त्री के देखा मात्र बीस बस बस हायरस तुलना करार क्षेत्र व्यवहार करी तर 
whether or I know everything, whether you say or not. I know everything, whether you say or not. To me, bolo, or nai bolo, I am shop kisu jani. Whether, whether or, eh? to me, bolo, or na bolo, I am shop kisu jani. Eh? While I saw him, while I was driving, I am take a dekhe chilam, jokhon she, ki kuch chilo, gadi chalat chilo. While mane jokhon, when er, when mane when er puri vorti bebar hoy, thik. When the while the akira ko morto while the shudu continuous rikitre behavior kora hoy as well as man holi ebang the end air puri borte behavior kora hoy he as well as his friend went home she ebang tar bondhu basha gye chilo en end dilu bakota hobe as well as air puri borte so so man shudurang tai it is a long journey it was a long journey. It is like taking lomba brahman, so tai, I am really tired. Ami, tai ami, shutti shutti, planto. Not only but also, shudhita noi, utau, irukum. The man is not only wise, lokti shudhumatru gani noi, but also learned. But learned, is how lokti, shikhito bote. Lokti shudhumatru gani noi, lokti, shikhito bote. Therefore, therefore, one tai, in a sentence nine. The I bought a ticket. मानें कि हम एक टिकट किल्लम, therefore शुतरं I must get into the train. तलामा का वो शुट ट्रेन उठता है। जेहतो हम एक टिकट किले सी, ताई, ताई माने therefore I must get into the train. ताई माके ट्रेन उठता है। हमारे therefore ये तो लिखी, चिट्ठी में तो लिखी, therefore ऐतो दशत्ते हो, बहुत उपरुक्त पुरुषती गोतो कारणे इत्ते इत्ते दी। ये बार हमारा जब हो complex sentence complex sentence ki jogik ba jotil bakto shekhaneo dhuta subject thakbe dhuta finite bhaak thakbe yon dhuta clause thakbe acta clause main to thakbe aar baki act athoba act adhik aamara acta kuri paabo she clause gulhe subordinate clause haave asri to khanda bakto haave ki ki thakbe as if when that so so that in order that why which who how whether because while though although tell until unless as 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 if before after etc thank you even back here condition to me they hit the cabo mr. to bullshit a direct put around the cabo as as money jay to but you can already believe as they are industrious they to Tara for history me chilo for history me silo not due to Tara high for history me they will succeed in life that I do want to not be left for it eight of the clause it will subordinate plus eight of the principal plus a close to not actually a close to talk to Parvena talk to Parvena it has been deleted could be the letter of sentence seven I don't know what to progress for the if if you come, I will go. If you come, subordinate class, I will come, I will go. Judith me after the Halami Jabu. A kind of Dutagora subject compound sentence in Motoi, Dutagora subject, Dutagora definite verb. Magar Ekane, Kia Savaloto, at a class, subordinate class, a subordinate class, a close to the board university. When I know the time when he will come, Ami Shomata Jani, Kokon Shi Ajbe. ये होएन थे कि इतना वाला सावधान नहीं होता है। समझते हो क्लोज़ टेबल देते हैं। प्रिंसिपल क्लोज़ तो चिंता बच्चों। I know the time, so that, sorry, that, I think that, I think that he is honest, that he is honest, सावधान नहीं क्लोज़। I think प्रिंसिपल क्लोज़। डर बोले जाते हैं, तुम्हारे बुझ गए। So that, so that मन के जाते, he works hard, she got her पुरस्कार करे। शे कठोर परिश्रम करे, so that जाते he can prosper in life, जाते शे जीवने उन्नति करते पारे। ये so that थे के इटा हल्ला सावधान नहीं करोस। और he works hard, principal clause। शोहज बुद्धि बोले दे, सावधान नहीं करोस जस्ट सामने, so that if, as, when, how, why are इग्लुत थक दे। ताली बुझा दे बेटे ना। ताहले in order that, इटा मानव किंतु इटा मानव मतो ही, अर्थरे मतो ही, जाते। इटा हमारे लिखते ब in order that जाते 
সে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান ট্রান্সফার ইন লাইফ একই রকম ব্যবহার উইচ দ্য ফেন হুইচ আই বট ইজ লস্ট এইগুলো একটু ভেজাল করে কিন্তু হুইচ আই বট এটা হলো সাবঅর্ডিনেটস দ্য পেন ইজ লস্ট দেখো একটু মাঝখানে ঢুকে গেছে মানে মেন ক্লোজের মাঝখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ ঢুকে গেছে দি পেন ইজ লস্ট এই মাঝখানে হু ইজ বট এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর দ্য পেন ইজ লস এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ মাঝখানে ঢুকে আমি আন্ডারলাইন করলে বুঝতে পারতে ভালো করে সো দ্যাট দ্য বয় ইজ সো স্লো দ্যাট হি ক্যান নট উইন দ্য রেস দ্যাট হি ক্যান নট উইন দ্য রেস এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হি ক্যান নট উইন দ্য রেস দ্য বয় ইজ স্লো এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর দ্যাট হি ক্যান নট উইন দ্য রেস লোক ছেলেটি এত আসতে হাঁট এত ছেলেটি এত ধীর গতি সম্পূর্ণ যে সে দৌড় প্রতিযোগিতা জিততে পারবে না অলদো অলদো মানে যদিও দো এবং অলদো একই জিনিস এখানে দেওয়া আছে আমরা এটা পড়ে আসবো যদিও অলদো দ্য ম্যান ইজ রিসেস ম্যান হ্যাজ রিসেস রিচ মানে ধনী আর রিসেস মানে হলো ধন যদিও লোকটির আসে ধন হি ইজ আনহ্যাপি সে অসুখী এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর এইখান থেকে এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস যেহেতু তার সামনে কী আছে অলদো আছে ঠেল উই ওয়েটেড হেয়ার দে আর ঠেল ডে রাইট যে ঠিলটা আছে এটা হলো এখান থেকে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লাস এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লাস আমরা অপেক্ষা করেছিলাম সেখানে তারা আসা পর্যন্ত তারা হাজির হওয়া পর্যন্ত আনঠেল সেম ব্যবহার আনঠিল এবং টিল টিল হলো পর্যন্ত পর্যন্ত আর আনটিল হলো না পর্যন্ত ওয়েট হেয়ার এখানে অপেক্ষা করো মানে কি ইউ কিন্তু এখানে আছে আমি আবার বলে নিচ্ছি ইউটা কিন্তু আছে আমরা লিখি নেই বা লিখছি না বা লিখি না ইউ ওয়েট হেয়ার আনটিল আই রিটার্ন তুমি এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ফিরে আসি দ্য আনটিল আই রিটার্ন এইটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর এইটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ ওকে আনলেস যদি না আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ উইল ফেল তুমি ব্যর্থ হবে ইউ উইল ফেল এইটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হু হু মানে কে কিন্তু এখানে হবে জে দ্য বয় হু ওয়াজ ইন দ্য ইন 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 দ্য ফাই ইন দ্য ফিল্ড ডিড দ্য ওয়ার্ক দ্য হু ওয়াজ ইন দ্য ফিল্ড এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এখান থেকে এই পর্যন্ত ফিল্ড পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ক্লোজ কিন্তু দ্য বয় ডিড দ্য ওয়ার্ক ছেলেটি কাজ করেছিল যে ছিল মাঠে আমরা এভাবে বাক্যটা দেখতে পারি দ্য বয় ডিড দ্য ওয়ার্ক হু ওয়াজ ইন দ্য ফিল্ড তাই না এটা লেখা যেতে পারবে ইউ উইল ফেল আনলেস আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড তখন আর মাঝখানে কমাটার প্রয়োজন নাই আনলেসটা যদি মাঝখানে বসায় আর ইফ ইউ ফেল ইউ উইল ফেল আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড এভাবেও বাক্যটা লিখা যাবে কোনো প্রবলেম নেই হোয়াট হোয়াট ইজ লোটেড ক্যান নট বি ব্লোটেড ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন যাহা লট করা আছে লট মানে ভাগ্য ভাগ্যে দেওয়া আছে লট মানে ভাগ্য আবার লট মানে ভাগ্য লিখা যাহা ভাগ্য লেখা হয়েছে সেটা কি করা যাবে না ব্লটেড ব্লটেড মানে কি মুছে দেওয়া যাবে না দ দ মানে যদিও অল দো আর দো একই জিনিস দুটা দুটা জায়গায় ব্যবহার করা যায় ইচ্ছা মতো কোনো সমস্যা নেই দ হি ইজ রিচ এটার মতো নেই যেহেতু সে ধনী যদিও সে ধনী হি ইজ ডিজনেস্ট সে অসৎ এভাবে লেখা যেত বাক্যটা হি ইজ ডিজনেস্ট দ হি ইজ রিচ তখন দুটাকে মাঝখানে ব্যবহার করতাম আমরা কমাটা দিতাম না তাহলে এই ছিল হলো না আরেকটু আছে বিফোর বিফোর মানে পূর্বে আই হ্যাড গন হোম বিফোর হি কেম আমি বাড়ি গিয়েছিলাম সে আসার আগে সে আসার আগেই বা পূর্বেই আমি বাড়ি গিয়েছিলাম বিফোর আফটার একটা রুল আছে এটা আমরা অন্য ক্লাসে আলোচনা করব আমি আবাতত এটুকু বলছি বিফোরের আগে এবং আফটারের পরে বিফোরের একটু মনে রাখো বিফোরের আগে এবং আফটারের পরে সবসময় পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় সেটা পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট আর বাকি টেন্সটা হবে কি পাস্ট ইনডেফিনিট আর ফিউচারের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বা ফিউচার ইনডেফিনিট ঠিক আছে পারফেক্ট টেন্সটা সবসময় বিফোরের আগে আর আফটার হলে পরে যেত তাহলে আই হ্যাড ডন হোম আমি বাড়ি গিয়েছিলাম বিফোর হি খেম সে আসার আগে আফটার মানে পরে এখানে দেখো আফটারের পরে হ্যাড খেয়াল করে দেখো 
এখানে বিফোরের আগে হ্যাড ছিল এখানে আফটারের পরে হ্যাড হ্যাড মানে কি পারফেক্ট টেন্স আই ওয়েন্ট হোম আফটার ই হ্যাড কাম সে আসার পরে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম হোয়াইল যখন হোয়াইল হি ওয়াজ রেডিং আমি আগে বলেছি হোয়াইলের পরে সবসময় কন্টিনিউয়াস ব্যবহার হয় হোয়াইলের পরে সবসময় কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার হয় যখন সে পড়ছিল আই ওয়াজ প্লেইং আমি তখন খেলছিলাম বিকজ কারণ দেখো বিকজ অফ ছিল কিন্তু কোথায় সিম্পল সেন্টেন্সে আর বিকজটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে মনে রাখি বিকজ অফ সিম্পল বিকজ কন্টিনিউ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় দি বয় ফেল্ড ছেলেটি ফেল করেছিল ব্যর্থ হয়েছিল বিকজ কারণ হি ওয়াজ ল্যাজি হি ওয়াজ ল্যাজি কারণ সে ছিল কি অলস হোয়ার আই নো আমি আইন হি নিউ সে জানতো হোয়ার হি শুড হ্যাভ গন তার কোথায় যাওয়া উচিত ছিল সে জানতো তার কোথায় যাওয়া উচিত ছিল এখান থেকে হোয়ার থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ হাউ হাউ মানে কিভাবে আই শোড দ্যাম হাউ দে শুড ডু ইট আমি দেখিয়েছিলাম তাদেরকে কিভাবে তারা তাদের কাজটি করা উচিত কিভাবে তাদের করা উচিত হাউ দে শুড ডু ইট এই হাউ থেকে এই বাকিটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ সেন্স যেহেতু ওই অ্যাজ এর মানে যে আগে পড়লাম অ্যাজ আর সেন্স একই রকম অর্থ বহন করে যেহেতু বা যখন সিন্স হি ওয়াজ হি ওয়ার্ক হার্ড যেহেতু সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল হি সাকসিডেড সে সফল হয়েছিল এভাবে লিখতে পারি হি সাকসিডেড মাসখানি সিন্স দি হি সাকসিডেড সিন্স হি ওয়ার্ক হার্ড তখন আর কমা ব্যবহার করা লাগবে না হোয়াই কেন আই নো দ্য রিজন হোয়াই হি সেট সো আমি কারণটা জানি কেন সে এরকমটি বলল কেন সে এরকমটি বলল তাহলে হোয়াই হি সেট সো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ তো এ ছিল আমাদের পূর্বের আলোচনা মানে আমাদের আগের ক্লাস অলরেডি দেখো বত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে তো এই ক্লাসটা আমরা আগেও একবার আলোচনা করেছি এই ক্লাসটা একটু লম্বা হবে এই কারণে এখন আমরা দেবো সেকেন্ড পার্টে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কি এটা জানলাম এদের বৈশিষ্ট্যটা জানলাম এদের কি কি মেইন অংশ থাকবে হ্যাঁ আমি আবার বলছি দুটা সাবজেক্ট দুটা ফিনিট ভার কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড দুটাতেই থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকবে একটা আর প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকবে অবশ্যই একটা থাকতেই হবে সব সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকবে সিম্পলও থাকবে কমপ্লেক্সও থাকবে কম্পাউন্ডও থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকবে কোথায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড অর ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকবে কিন্তু দুদিকেই অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকবে সেখানে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকবে না সিম্পল সেন্টেন্সেও কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকবে না সিম্পল সেন্টেন্সে থাকবে ফ্রেজ আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকবে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে আর আমরা এখন সেকেন্ড রুলসে যাই নিয়ম কারণে যাই তিনটা কলাম দেওয়া আছে এখানে মূল রুলটা দেওয়া আছে আর এখানে উদাহরণ বাক্য দেওয়া আছে আমি আবার বলছি তিনটা সেন্টেন্সের অর্থ সেম একই 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 ঠিক আছে শুধুমাত্র গঠন বা রূপ বা চেহারা আলাদা সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি মানে কি গাছের নিচে বসিয়া হি ফ্যাল অ্যাস লিপ হি ফ্যাল অ্যাজ লিপ বা অ্যাস লিপ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাহলে সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি এটা হলো আমি বলেছি ফ্রেশ যেহেতু সিম্পল সেন্টেন্স এইটা হলো বাক্য মূল বাক্য এটা সব জায়গাতে আছে দেখো হি ফ্যাল অ্যাজ লিপ হি ফ্যাল অ্যাজ লিপ এই প্রিন্সিপাল ক্লোজটা কিন্তু তিনটা বাক্য থাকবে তাহলে এইটুকু শুধু পরিবর্তন এই সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি এখানে কী হয়েছে হোয়েন হি স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি কেন স্যাট হলো এখানে পাস্ট টেন্স আছে এই জন্য ফ্যাল ফল থেকে ফ্যাল এই জন্য হি স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি এখানে যদি ফল থাকতো এখানে কী হতো সিটস হতো তাই না এখানে দেখো হি স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি অ্যান্ড হি ফ্যাল অ্যাস লিপ তাহলে এখানে এই হি স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি প্রিন্সিপাল ক্লোজ হি ফ্যাল অ্যাজ লিপ প্রিন্সিপাল ক্লোজ দুটাতে সাবজেক্ট ফিনিট ভার্ব আছে এখানে দেখো হি ফ্যাল অ্যাস লিপ এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ হোয়েন হি স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ কারণ এটার কোনো মূল্য নাই যদি এই অংশটা না থাকে এটা নির্ভরশীল এটার উপর নির্ভরশীল মেন ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল আর এখানে তো ক্লোজ বলতে ক্লোজ নেই একটাই সেন্টেন্স এবং একটা ফ্রেজ থাকবে শব্দগুচ্ছ থাকবে তাই না এই একটা গেল তাহলে তিনটা বাক্যের অর্থ এক গঠন রূপ আলাদা এখানে দেয়া আছে ভার প্লাস আইনজি হোয়েন অ্যাজ সিন্স ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যান্ড তো উদাহরণগুলো ভালো করে খেয়াল করো তাহলেই হবে নিয়ম মনে রাখে লাভ নেই কত নিয়ম মনে রাখবে এখানে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি শুধু উদাহরণটা দেখাই দ্য ম্যান টেকিং ব্রাইড ইজ নেক্সট টু ড্যাভেল এর মানে হলো যে লোক ঘোষ খায় সে লোক হলো শয়তানেরও পরে শয়তানের চেয়েও বড় শয়তানের চেয়েও খারাপ তাহলে এই যে টেকিং ব্রাইড 
taking bribe এইটা হলো ফ্রেজ এটা কিভাবে ক্লোজ করা আছে দেখো হু টেক্স ব্রাইভ দেখো টেকিং ব্রাইভ শুধু এই জায়গাটা পরিবর্তন বাকি সব ঠিক আছে টেকিং ব্রাইভের জায়গায় কি লেখা আছে হু টেক্স ব্রাইভ যে ঘুষ নেয় আর এখানে টেকিং ব্রাইভ ঘুষ নেওয়া লোকটি হয় শয়তানের অধম আর এখানে বলছে লোকটি যে ঘুষ নেয় হয় শয়তানের অধম শয়তানের চেয়েও অধম আচ্ছা দ্য ম্যান টেক্স ব্রাইভ অ্যান্ড হি ইজ ন্যাক্স টু ড্যাভেল সেম তাহলে বাক্যগুলি খেয়াল করো বাক্যগুলি খেয়াল করবে তাহলে আমি শুধু বলেছি পরিবর্তনটা শুধু টেকিং ব্রাইভ হু টেক্স ব্রাইভ আর এখানে দ্য ম্যান টেক্স ব্রাইভ অ্যান্ড হি দুটা আলাদা 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 মেইন ক্লোজ করা হয়েছে ঠিক আছে পরিষ্কার পরেরটা দেখো ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে বলা আছে আমি অত দূর যাচ্ছি না তোমরা দেখে নিও হ্যাঁ নিয়ম কেন আই ডোন্ট লাইক রুলস অ্যাকচুয়ালি উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান নট সাইন ইন লাইফ এটা সব জায়গাতে আছে দেখো ইউ ক্যান নট সাইন ইন লাইফ ইউ ক্যান নট সাইন ইন লাইফ ইউ ক্যান নট সাইন ইন লাইফ আছে না এটা মেন ক্লোজ এটা সব জায়গাতেই থাকবে পার্থক্যটা শুধু এই জায়গাটাতে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর পরিশ্রম করা ছাড়া এখানে কি লেগেছে ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো ইফ দিয়ে বাক্যটা কিনেছে আবার দেখো ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্ক হার্ড মানে ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউটা কিন্তু এখানে আছে তুমি লিখতে পারো লিখলে কোনো ভুল নাই ক্ষতি নাই আমরা সাধারণত লিখি না এই জন্য আমরাও লিখিনি ওয়ার্ক হার্ড মানে ইউ ওয়ার্ক হার্ড অর অর এখানে অর ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড ব্যবহার করলে বাক্যটার অর্থ আসবে না কোথায় অর এবং কোথায় অ্যান্ড ব্যবহার করবে উল্টা ঘটনা ঘটে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ঘটনা তাহলে অর আর যদি একই রকম ঘটনা ঘটে তাহলে অ্যান্ড ঠিক আছে যেমন ধরো আমি তো বলে দিই যে কঠোর পরিশ্রম যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে তুমি পাশ করবে তাহলে কি বলবো আমরা কঠোর পরিশ্রম করো এবং তুমি পাশ করবে আর এটা যদি বলি কঠোর পরিশ্রম করো না হলে তুমি ফেল করবে তা নয় আমি কী বলবো কঠোর পরিশ্রম করো অথবা তুমি ফেল করবে অর তখন অর ওকে ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ ক্যান নট সাইন ইন লাইফ কঠোর পরিশ্রম করো নতুবা তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না এখানেও একটা প্যাটার্ন দেখো হিজ টু উইক টু ওয়াক আমি বলেছিলাম হিজ টু উইক টু ওয়াক মানে সে এতটাই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না এটাকে আমরা লিখি ভাবে সো ডট ডট দ্যাট বা সো অ্যাডজেকটিভ দ্যাট হি ইজ সো উইক দ্যাট সে হয় এতটাই দুর্বল যে সে পারে না হাঁটতে হি ক্যান নট ওয়াক এটাই লেখা আছে এখানে এটারই অর্থ এটা এটা সিম্পল সেন্টেন্স এটা কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা সাবজেক্ট একটা এটা দুটা সাবজেক্ট দুটা ফিনিট ভার্ক এবং দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক একটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ এখানে আসে এটা আবার দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ডে কী হয় হি ইজ ভেরি উইক দেখো শোটাকে ভেরি বানিয়ে একটা স্বাধীন বাক্য তৈরি করেছে হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক হিটা দেয়নি তুমি দিয়ে দিতে পারো কোনো প্রবলেম নেই হ্যাঁ একই রকম দেখে আমরা দিইনি হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট বা হি ক্যান ওয়াক ওকে সো দ্যাট এটা এক ধরনের স্ট্রাকচার এভরি ইয়ার আলাড অফ পিপল কাম টু ভিজিট ইট প্রতি বছর অনেক লোকজন আসে এটাকে পরিদর্শন করতে দেখতে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কী হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে গিয়ে এভরি ইয়ার আলাড অফ পিপল কাম হেয়ার সো দ্যাট যাতে দে ক্যান ভিজিট ইট সো দ্যাট মানে যাতে আমরা সো দ্যাটের পরিবর্তে ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো এভরি ইয়ার অ্যালাড অফ পিপল কাম টু ভিজিট কাম হেয়ার কাম হেয়ার এখানে হেয়ারটা নেয় আমরা এখানে হেয়ারটা লাগিয়েছি এই টু ভিজিট এই টুথ থেকে আলাদা সো দ্যাট দে ক্যান ভিজিট এখানে প্রেজেন্ট হেস থাকলে এখানে ক্যান এখানে পার্সেন্স থাকলে এখানে কুড ব্যবহার করা যাবে কম্পাউন্ড এভরি ইয়ার এ লট অফ পিপল কাম হেয়ার কাম অ্যান্ড দে ভিজিট ইট অ্যান্ড দিয়ে আবার একটা আলাদা বাক্য তৈরি করা হয়েছে সেখান থেকেই ওই শব্দগুলো দিয়েই ঠিক আছে দুটি স্বাধীন বাক্য অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এটা দেখো এটা এক ধরনের স্পাইট ইন স্পাইট অফ ইজ হ্যাভিং অল কোয়ালিফিকেশানস তার সমস্ত যোগ্যতা থাকার সত্ত্বেও হি ডেন্ট গ্যাট আ জব সে একটা চাকরি পেল না সে একটা চাকরি পেল না তার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই যে এটা এই ফ্রেজটাকে আমরা ক্লজে পরিণত করবো সাবর্ডিনেট ক্লজ দ হি হ্যাড অল কোয়ালিফিকেশানস যদিও তার সকল যোগ্যতা ছিল হি ডিড নট গেট দ্য গেট আ জব সে একটা চাকরি পেল না এখানে দেখো এই জন্য বার্ড ব্যবহার করা হয়েছে উল্টা ঘটনার জন্য যোগ্যতা ছিল চাকরি পায়নি এই জন্য বার্ড যোগ্যতা আছে চাকরি পাইছে অ্যান্ড হি হ্যাড অল কোয়ালিফিকেশানস তার সমস্ত যোগ্যতা ছিল বাট কিন্তু হি ডিড নট গেট আ জব তাহলে সে চাকরি পায়নি কিন্তু সে চাকরি পায়নি 
আমি আবার বলছি যোগ্যতা আছে চাকরি পেয়েছে তাহলে অ্যান্ড হবে হি হ্যাড অল দ্য কোয়ালিফিকেশনস অ্যান্ড হি গট দ্য জব যোগ্যতা আছে চাকরি পায়নি হি হ্যাড অল দ্য কোয়ালিফিকেশনস বাট হি ডিড নট গেট দ্য জব ক্লিয়ার ইন স্পাইট অফ সত্য দ যদিও এগুলা একই রকম ধারা আবার এখানে যদি ইনস্পাইট অফ নাই বিকজ অফ হতো তাহলে এখানে অ্যাজ বা সিন্স হতো এখানে অ্যান্ড হতো পরিষ্কার ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আমার আমার মনে হয় যথেষ্ট পরিষ্কার ইফ এর রুল বাই রিডিং বুকস বই পড়ার দ্বারা উই ক্যান এন্ট্রিস আওয়ার মাইন্ড আমরা আমাদের মনকে সমৃদ্ধ করতে পারি ইফ ইউ রিড বুকস যদি তুমি বই পড়ো এইটাকে ক্লজে পরিণত করা হলো তাহলে বাকিটা ঠিকই থাকবে ইউ ক্যান নট এন্ট্রিস উই ক্যান নট এন্ট্রিস আওয়ার মাইন্ড এখানে তাই উই রিড বুকস আমরা বই পড়ি অ্যান্ড উই আবার উই ব্যবহার করতে পারবে এখানে নাই না থাকলেও সমস্যা নাই থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই উই ক্যান এন্ট্রিস আওয়ার মাইন্ড আমরা আমাদের মনকে সমৃদ্ধ করতে পারবো এটা হলো ইফ পজিটিভ ইফ নেগেটিভ হলে এখানে উইদাউট হবে আমরা পরের উদাহরণে বোধহয় দেখবো না এখানে নাই পরের উদাহরণে সাডেনলি দেশ বিয়ার কামিং হঠাৎ করে তারা দেখলো একটা বিয়ার আসছে টুয়ার্ডস দেন তাদের দিকে এ কামিং টুয়ার্ডস দেন এই জায়গাটা আমরা ভাগবো এই জায়গাটা আমরাকে ভাঙবো এই কামিং সাডেনলি হি স বিয়ার এ পর্যন্ত দেখো ঠিক আছে এই কামিং এর জায়গায় হুইস ওয়াজ কামিং এটা সাবর্ডিনেট প্লাস হুইস ওয়াজ কামিং টুয়ার্ডস দেন যেটা তাদের দিকে আসছিল হঠাৎ করে তারা একটা ভালুক দেখলো যেটা তাদের দিকে আসছিল সাডেনলি দে স বিয়ার অ্যান্ড ইট ওয়াজ কামিং ইটটাকে আমরা আনলাম ইন পার্সোনাল সাবজেক্ট হিসেবে আনলাম ইট ওয়াজ কামিং টুয়ার্ডস দেন এটা তাদের দিকে আসছিল ইট ওয়াজ কামিং টুয়ার্ডস দেন এটা এক ধরনের স্ট্রাকচার তুমি শুধু উদাহরণগুলো ভালো করে খেয়াল করবে রুল বেশি পড়বে না এই উদাহরণ তিনটা পাশাপাশি রেখে পড়বে তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে সব দ্য এডুকেশন লার্ন ফ্রম হিজ স্কুল দ্য এডুকেশন লার্ন ফ্রম হিজ স্কুল প্লেড বেটার রোল ইন হিজ লাইফ শিক্ষা শিক্ষা শিখেছিল তার স্কুলে পালন করেছিল ভালো রোল ভূমিকা তার জীবনে তাহলে যে লার্ন ফ্রম হিজ স্কুল এইটা লার্ন ফ্রম হিজ স্কুল এইটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লাস আর দ্য এডুকেশন প্লেড বেটার রোল ইন হিজ লাইফ এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লাস তো এইটা ভাঙতে হবে লার্ন ফ্রম হিজ স্কুল তাহলে দেখো দ্য এডুকেশন এখান থেকে দেখো দ্যাট হি লার্ন ফ্রম হিজ ফ্রম দিস স্কুল এইটা দ্যাট হি লার্ন ফ্রম দিস স্কুল এই সাবঅর্ডিনেট ক্লস তৈরি হয়ে গেল ফ্রেশ থেকে সাবঅর্ডিনেট ক্লস তৈরি হয়ে গেল প্লেড বেটার রোল ইন হিজ লাইফ তাই আগেরটা দেখো আসেই দ্য এডুকেশন প্লেড দ্য এডুকেশন প্লেড বেটার রোল ইন হিজ লাইফ দ্যাট হি লার্ন ফ্রম দিস স্কুল যেটা সেই স্কুল থেকে শিখেছিল শিক্ষা তার জীবনে ভালো ভূমিকা পালন করেছিল যা সেই স্কুল থেকে শিখেছিল কম্পাউন্ড হে লার্ন এডুকেশন ফ্রম দিস স্কুল অ্যান্ড ইট আবার ইম্পার্সোনাল সাবজেক্ট একটা আমরা ধার করে নিলাম বা ডাউনলোড করে নিলাম ইট ফ্লাইড ব্যাটা রোল ইন হিজ লাইফ ক্লিয়ার তাহলে আমরা একই রকম প্রত্যেকটা বাক্যের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একই রকম অর্থ শুধু তার গঠন বা রূপ আলাদা দে ব্রোক দ্য ওয়াল কনস্ট্রাক্টেড ইয়েস্টার্ডে একই রকম দ্য কনস্ট্রাক্টেড ইয়েস্টার্ডে কনস্ট্রাক্টেড এটা হলো ফ্রেস এটাকে ভাঙতে হবে হুইস ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাকি সব ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টেডটা যাহা তৈরি হয়েছিল গতকাল যাহা নির্মাণ নির্মিত হয়েছিল গতকাল দ্য দে ব্রক দ্য ওয়াল তারা দেয়ালটি ভেঙে ফেললো হুইস ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড ইয়েস্টার্ডে যেটা গতকাল কি হয়েছিল মানে নির্মিত হয়েছিল কম্পাউন্ড দে ব্রোক দ্য ওয়াল অ্যান্ড ইট ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড ইয়েস্টার্ডে তারা দেওয়ালটি ভাঙলো এবং এই দেয়ালটি গতকাল নির্মিত হয়েছিল তাহলে এইটা আবার দ্য দে ব্রোক দ্য ওয়াল কনস্ট্রাক্টেড এইটাকে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ বলছি এবং এই বাক্যটা এটা হলো নন ফিনিট ভার এটাকে আমরা এটাকেই আমরা নন ফিনিট ভার বলি যেটা পরিবর্তন হয় না এটা হলো পাস পার্টিসিপাল পার্টিসিপালের তিনটার ভিতরে একটা এটা পার্টিসিপাল ব্যবহার করে আমরা এগুলোকে ইয়ে করতে পারি অনেস্ট পিপল হ্যাড আ হ্যাপি লাইফ অনেস্ট পিপল এটাকে এটাকে আমরা ভাঙবো পিপল হু আর অনেস্ট লিড আ হ্যাপি লাইফ এই হু আর অনেস্ট এইটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এটাকে আমরা ভেঙে এখানে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ বের করে নিলাম লিড আ হ্যাপি লাইফ তাহলে দেখো পিপল লিড আ হ্যাপি লাইফ এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ কম্পাউন্ড দে আর অনেস্ট পিপল অ্যান্ড 
lead a happy life. এই এখানে একটা দিয়ে ব্যবহার করা যেত অ্যান্ড দে লিড আ হ্যাপি লাইফ ঠিক আছে যেহেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটা সাবজেক্ট লাগে এনে আসে সাবজেক্ট আসে সাইলেন্ট অবস্থায় আসে দে আর অনেস্ট পিপুল অ্যান্ড দে লিড আ হ্যাপি লাইফ আই হ্যাড আ ব্যাস খ্যাট ফুল অফ খ্যাপস হি হ্যাড আ ব্যাস খ্যাট ফুল অফ খ্যাপস তার একটা ঝুড়ি ছিল তাহলে এই বাস্কেট এই বাস্কেটের পরে ফুল অফ এই হুইচ ওয়াজ ফুল অফ হুইচ ওয়াজ এই বাস্কেটের পরে আমরা হুইচ দিয়ে একটা ক্লজ বের করবো এখান থেকে হি হ্যাড আ বাস্কেট ঠিক আছে হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ক্যাপস যেটা ছিল ক্যাপ ভর্তি যেটা ছিল ক্যাপ ভর্তি এখানে বলছে ক্যাপ ভর্তি বাস ঝুড়ি আর আমরা একটা ঝুড়ি যেটা ছিল ক্যাপ ভর্তি হি হ্যাড আ বাস্কেট হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ক্যাপস তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ক্লজ বের করলাম সাবার্ডিনের ক্লজ আর এখানে দেখো দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ হি হ্যাড আ ব্যাস্কেট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফুল অফ ক্যাপস ইট ওয়াজ ফুল অফ ক্যাপস এদিকে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এদিকে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ মাঝখানে এম দ্বারা যুক্ত বিং আওয়ার রিয়াল ফ্রেন্ডস দে রিমেন উইথ আস ইন দ্য টাইম অফ ডেঞ্জার গাছের কথা বলা হচ্ছে বৃক্ষ যে আমাদের প্রকৃত বন্ধু হওয়াই বিং আ রিয়াল ফ্রেন্ড বিং আওয়ার রিয়াল ফ্রেন্ডস আমাদের প্রকৃত বন্ধু হওয়ায় দে রিমেইন উইথ আস তারা আমাদের সঙ্গে থাকে ইন দ্য টাইম অফ ডেঞ্জার বিপদের সময় এইটাকে আমরা এখন ক্লোজ বানাবো অ্যাজ দে আর আওয়ার রিয়াল ফ্রেন্ড অ্যাজ দে আর আওয়ার রিয়াল ফ্রেন্ড দে রিমেইন এখানে যদি রিমেইনড হতো তাহলে আমরা আরটাকে কী বানাতাম ওয়ার বানাতাম ওকে পরের অংশটা ঠিকই আছে দেখো এই যে দে রিমেইন উইথ আস ইন দ্য টাইম অফ ডেঞ্জার দে রিমেইন উইথ আস টাইম অফ ডেঞ্জার ওটা কিন্তু আসেই এখানেও আসে দে আর আওয়ার রিয়াল ফ্রেন্ডস অ্যান্ড দে রিমেইন উইথ আস ইন দ্য টাইম অফ ডেঞ্জার একই রকম হ্যাঁ এখানেও তাই অ্যান দ্বারা দুটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ যুক্ত হয়েছে এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ একটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ একটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ আর এখানে একটা ফ্রেজ এবং একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বা একটা সেন্টেন্স বিকজ অফ ইস এই যে আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম ইনস্পাইট অফ তারই বিপরীত জিনিস হলো এটা বিকজ অফ বিকজ অফ ইস ইউজফুলনেস এই পর্যন্ত কমা দেওয়া যেত কমা দিলে ভালো হতো তার উপকারিতার কারণে তার উপকারিতার কারণে ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার এটা আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে ধরো টেলিভিশন বা কম্পিউটার এখন ইট দ্য কম্পিউটার বলছে তাহলে এইটাকে বিকজ অফ ইস ইউজফুলনেস এটাকে আমরা ক্লোজ বানাবো এখন অ্যাজ যেহেতু ইট হ্যাজ ইউজফুলনেস এটার উপকারিতা আছে যেহেতু এটার উপকারিতা আছে এই যে এখান থেকে ইট has become very popular ekdom hu hu shetai bosheche ekhaneo ache it has become popular so it has usefulness and so so ta na dilo chole dile ar bhalo hoy and so it has become very popular e rubogirte ache ebong eta onek beshi jonopriyo he was thought to be dead take mrito bhaba hoyechilo tale he was thought is to be dead etake এখান থেকে আমরা একটা সাবার্ডিনেট ক্লোজ বের করবো দ্যাট হি ওয়াজ ডেট এটা ভাবা হয়েছিল যে সে মরেছিল মৃত হয়েছিল হি ওয়াজ থার্ড টু বি ডেট তাকে মৃত ভাবা হয়েছিল তাকে মৃত ভাবা হয়েছিল এটা ভাবা হয়েছিল যে সে মৃত হয়েছিল হি ওয়াজ ডেট সে মারা গিয়েছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ থট এবং এটা ভাবা হয়েছিল ঠিক আছে এইটা হলো ঘটনা ঘটনাটা আগে লিখবো অ্যাট দ্য টাইম অফ স্লিপিং এই এখানে একটা কমা ব্যবহার করা যেত যে গেলে ভালো হতো দিলে ভালো হতো তার ঘুমের সময় হি হার্ড আর নয়েজ সে একটা শব্দ শুনল হিয়ারের পাস পাম হার্ড হিয়ার্ড না হার্ড হার্ড হি হার্ড আর নয়েজ তো এইটাকে আমরা এখন ফ্রেশ বানাবো হোয়েন হি ওয়াজ স্লিপিং হি এখান থেকে শুরু আবার হি হার্ড আ নয়েজ এখানেও আছে হি হার্ড আ নয়েজ তাহলে হি ওয়াজ স্লিপিং অ্যান্ড দিয়ে অ্যান্ড হি ওয়াজ হি হার্ড আ নয়েস এখানে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট দেওয়া আছে ট্রান্সফরমেশন ফ্লো সেন্টেন্স ইন্টু সিম্পল সবগুলো কি সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে হবে সবগুলো দেখি আমি কটা স্লাইড আছে একটু দেখিনি দুই তিন আচ্ছা আমি একটু দেখে নিচ্ছি স্লাইড কটা আছে লম্বা ক্লাস হয়ে গেল প্রায় উনপঞ্চাশ মিনিট
আমার মনে হয় অ্যাসেসমেন্টটা আমরা বাসায় আমাদের বাড়িতে আমি তারপরে স্লাইডটা দিয়ে যাচ্ছি যদি তোমরা মানে ফেসবুক থেকে ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই পেজগুলো নিতে পারো ট্রান্সফার্ম করা অর্থাৎ সিম্পলের একটা প্যাসেজ আছে সেটাকে কম্পাউন্ডে লিখতে বলেছে সবগুলো সেন্টেন্স আবার কম্পাউন্ডে আছে সেটাকে কমপ্লেক্সে লিখতে বলেছে কমপ্লেক্সে আছে সেটাকে আবার কম্পাউন্ডে লিখতে বলেছে এরকম তো আমি একটু পেজগুলো দিয়ে যাচ্ছি তোমরা দেখে নিবে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এটা একটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি না এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো তোমরা এই যেখানে বলা আছে ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন টু সিম্পল এই সবগুলোকে সিম্পল সেন্টেন্সে লিখতে হবে ট্রাই করবে আমি এটা দিয়ে যাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা পেজ ফেসবুকে গিয়ে টেনে টেনে এটা এই পেজটা দেখতে পারবে তারপর একটা দেখো ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইন্টু সিম্পল এগুলো সবগুলোকে সিম্পল সেন্টেন্সে লিখতে হবে হয় এগুলো কমপ্লেক্স আছে অথবা এগুলো কম্পাউন্ডে আছে এই একটা পাতা তারপরে পাতাটা দেখো ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন্টু কম্পাউন্ড এই সবগুলোকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে লিখতে হবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যেখানে যেখানে ফুল স্টপ আছে সেখানে ওগুলোকে কী করতে হবে কম্পাউন্ডে রূপান্তর করতে হবে তোমরা এগুলো ফেসবুক থেকে বা ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই পেজগুলো টেনে টেনে দেখে নেবে এবং নোটগুলো লিখে নেবে এই একটা একটা ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন্টু কম্পাউন্ড এগুলো সবগুলোকে আবার কম্পাউন্ড করতে হবে সবগুলোকে আবার এর কমপ্লেক্সে দেওয়া আছে সবগুলোকে কম্পাউন্ড করতে হবে ওকে এগুলো স্ন্যাপশট নিতে পারো ইন্টু কমপ্লেক্স ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন্টু এগুলোকে সব আবার কমপ্লেক্সে করতে হবে এগুলোকে সব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে বাসায় অবশ্যই চেষ্টা করবে এবং না পারলে ক্লাস করার পর তো আমরা আসি তাই না এটা কেউ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স ট্রান্সফার্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন্টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ ছয় সেট আছে হ্যাঁ ছয় সেট দুই সেট করে তিন দুগুণ ছয় সেট আছে তোমরা বাসায় অবশ্যই খাতা কলম বের করে আমি একটু একটু করে দেখাই দিলাম লাইভ ক্লাসে এগুলো লিখতে পারবে না এগুলো লিখতে পারবে কোথায় ফেসবুকে গিয়ে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকলে এই ভিডিওটা থেকে তোমরা টেনে টেনে এই এটা আমি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে দিলাম ইউ মাস্ট ট্রাই ইউ মাস্ট অ্যাটেন্ড হ্যাঁ এগুলো অবশ্যই চেষ্টা করবে এবং এগুলো সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে স্কুল খোলার পরে আমাকে বলবে যে স্যার এই জায়গাগুলো আমরা বুঝি নেই বা এগুলো আমরা পাচ্ছি না আমি তখন সবগুলো করে দেব আশা করি বুঝতে পেরেছ লম্বা ক্লাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই জরুরি ক্লাস এবং আমি মনে করি খুব পটেন্সিয়াল ক্লাস তোমাদের জন্য হলো আশা করি আমি চেষ্টা করেছি ধৈর্য নিয়ে বলার এবং আশা করছি মানে তোমরা ধৈর্য নিয়ে শোনার চেষ্টা করেছো এবং উপকৃত হয়েছ আমাদের তোমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে আবার নেক্সট ক্লাসে নেক্সট কোনো গ্রামার ক্লাসে আবার কথা হবে যতদিন মানে ওয়েট করো এবং ততদিন ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবে ওকে দ্যাটস অল ফ্রম মি ফর টুডে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই বাই